auditória. Your English teacher. Let's jump in na English class. Hoje é dia de revisão. E revisão me lembra uma coisa. P-R-O-V-A. Entendeu? Prova. Sim, prova. Tem gente que tem até medo dessa palavra. Mas vamos com calma. Não precisamos ter medo de provas. E olhem só o que a Dandara colocou nos stories dela. Keep calm and survive the exam week. Exam week tips. Form a study group. Faça grupos de estudos. Plan out a study schedule. Organize um cronograma de estudos. Get plenty of sleep. Durma bem. Hmm, exam week, exam week. Ah, semana de provas. Acho que está chegando a semana de provas na escola da Dandara. Ela colocou uma dica nos stories para a galera encarar o desafio de fazer um monte de provas numa semana só. Bate uma ansiedade, né? Afinal, são muitas matérias. Vamos relembrar quantas matérias a Dandara tem? Let's count. Look, Dandara has 10 school subjects. Ah, por isso que ela está preocupada. Ela tem 10 matérias. É muita coisa para estudar antes da semana de provas, não é mesmo? Será que nessa semana ela vai ter prova de todas as matérias? Let's check. Look at the exam week schedule in Dandara's school. One, two, three, four, five, six. There are only six school subjects in this schedule. Now, look at the subjects again. There are ten. So, we need to identify what are the four subjects that are not going to offer exams. Seis provas, dez matérias. Vamos identificar as quatro matérias que não estão neste cronograma da semana de provas? Let's see. Is Portuguese in the schedule? Português aparece nesse cronograma? Mm, yes, here it is. And art. Is art in the schedule? Mm, no. It isn't. Is history in the schedule? Yes, it is. It's on Friday. What about geography? Let's see here. The same day of history. And physical education. Is it on the list? Let me see. Mm, I don't think so. No. Maths. Yeah, on Tuesday. What about English? Let me see. Yeah, here on Wednesday. And music. Is it on the schedule? No, it isn't. Science. Here, yes, it's on Thursday. Finally, the last one. Information technology. Is it on the... No, no test for IT. Nesse cronograma de provas, encontramos outras informações além das matérias. Look, look at the exam week schedule again. Let's find out more information about the exam week. Can you find the days of the week? Onde estão os dias da semana? Vou dar uma dica, eles estão abreviados. Where are they? Yeah, here you are. Now, find the days of the month for the, week, the exam week. 
Em que período do mês, de abril, as provas vão acontecer? Look here. Mm, yeah, from April 4th to April 8th. Another information. What's the day of the week in which there are two exams? E aí, qual o dia da semana com mais de uma prova? Yeah, that's it. Friday. Finally, an important rule for the exam week. Look at the duration of the exams. It takes two hours from 8 a.m. to 10 a.m. Now, let's complete the sentences with the information. You must be ready to start the exam at... A que horas os alunos devem estar prontos para começar a prova? 8 a.m. That's right! You must be ready to start the exam at 8 a.m. You must finish the exam by... A que horas o aluno deve ter terminado a prova? Yes, 10 a.m. You must finish the exam by 10 a.m. Respeitar o horário de início e término das provas é uma regra, uma obrigação dos alunos. Quais são as outras orientações que precisamos seguir quando fazemos provas? Ah, tem várias. Vamos pensar em algumas? Let's see. Em cada um dos lados tem duas frases verdadeiras e uma falsa. Vocês conseguem me dizer qual é a falsa? Which sentence is false? You can't. Talk to your classmates. Você não pode conversar com os colegas. You can't talk to the teacher. Não pode conversar com a professora. Or you can't use headphones. Não pode usar fones de ouvido. Qual dessas frases é falsa? São coisas que não podemos fazer durante uma prova. Mas tem uma aqui que a gente pode fazer. Qual será? Well done. You can't talk to the teacher. It is false. Now, you have to. You have to use a pen. Você deve usar caneta. You have to turn off your mobile. Você deve desligar seu celular. Or you have to help your friends. Ou você deve ajudar seus amigos. Essas frases aqui são as nossas obrigações durante a prova. Mas tem uma que está aí de intrusa. Which one is false? Yeah, you have to help your friends. It is false. Na prova, não podemos ajudar os amigos, hein, galera? What do these sentences have in common? O que essas frases têm em comum? Essas aqui. You can't talk to your classmates. You can't use headphones. Look. Can't. O que essas frases expressam? Yes. Prohibition. Então, aqui no lado esquerdo, é o que não podemos fazer na hora da prova. Proibições. E agora aqui do lado direito. What do these sentences have in common? You have to use a pen. You have to turn off your mobile. Look. Have to. E o que essas frases expressam? Obligation. Good. Então, aqui do lado direito, temos as nossas obrigações na hora da prova. 
Vocês lembram que para falar de proibições e obrigações, também podemos usar outras estruturas de palavras? Além do have to e do can't. Let's remember. Let's practice. You have to be silent. Faça silêncio. Fique em silêncio. Podemos dizer a mesma coisa de maneiras diferentes, ou seja, parafrasear. Vamos parafrasear esta frase que está na tela. You have to be silent equals to don't be silent or be silent. Qual dessas duas opções podemos usar para dizer a mesma coisa da frase em azul? Vou dar uma dica. Have to. A frase expressa uma obrigação. The answer is... Be silent. Yeah. Another example. You can't talk to your classmates. Você não pode falar com os colegas. We can also say... Talk to your classmates or do not talk to your classmates. Qual das opções podemos usar para falar de uma proibição? It's a prohibition. Look. Can't. Yeah. Do not talk to your classmates. Now, you. You can't use headphones. Use headphones or do not use headphones. Pay attention. That's it. Do not use headphones. Another one. You have to use a pen. Do not use a pen or use a pen. Look. Excellent. Use a pen. The last one. You have to turn off your mobile. Do not turn off your mobile or turn off your mobile. Look. Turn off your mobile. Good job, students. Uma prova não é uma punição. Ela pode servir, por exemplo, para a gente identificar onde pode melhorar. Que tal seguir as dicas da Dandara que vimos lá no início da aula para estudar para as provas? E você, como se prepara para elas? Conta para a gente aqui embaixo nos comentários se você está assistindo no YouTube. Hoje revisamos como falar sobre proibições e obrigações. That's all for today, guys. Take care. See you. Bye.